ambao kwa majina naitwa Mafuta na chuma mbunge wa Jimbo la Mtwara mjini e, nitakuwepo katika sherehe ya miaka miwili ya Icon TV Disemba 22 Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you all. Ni Septemba 18, 2018. Mimi naitwa Dani Kaboma the Icon mwenyewe. Lakini kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu, kazi yako ni kubofu ya kitufe ambacho kimeandikwa subscribe hapo chini chenye ufito mwekundu. Kibofu utakuwa umeshakuwa mwana familia yetu na chochote kizuri ambacho kitakuwa kiki happen basi utakuwa kwanza kukufikia. Lakini nipo na mwanasheria msomi Hashim Nzilai kwenye exclusive interview ya Icon TV. Wengi tunimfahamu kupitia chama cha wananchi CUF na alikuwa ni mwanasheria pia kupitia chama hicho. So niko naye kwenye exclusive interview ya Icon TV. Hashim salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mambo vipi? Mambo ni moto, mambo ni fresh kabisa yani. Okay. Hivi Hashim umekuwa kwenye swala zima la wanasheria wa chama cha wananchi CUF kwa muda gani kwanza? Ah, ni muda mrefu kwa sababu tangu ni eh, timu cho kikuu cha Dar es Salaam mwaka 2010 kuanzia mwezi February mwaka 2011 nilianza kuwa uh, afisa wa haki za binadamu wa CUF baadaye nikaenda kusomea wakili na kuanzia mwezi Januari 2014 nikaanza majukumu kama mwanasheria wa CUF. Okay. Ni shoto kwamba unaifahamu kafu ile kindakindaki zaidi kabisa kabisa. Okay. Sasa kwa niaba ya watazamaji ambao wanakuangalia sasa hivi kupitia Icon TV, kipi ambacho kilikukwaza zaidi mpaka kwa sema bana mimi kafu tena hapana. Sasa mimi sasa hivi nataka niingie CCM. Ukitizama uh, katiba ya kafu. Wanasema ni chama kinapigania haki sawa kwa wote. Lakini sasa baadaye baada ya kukaa kwa muda mrefu ndani ya SUF unaona kwamba ni kama ni taasisi kwa ajili ya kutangaza watu wachache taasisi kwa ajili ya watu wachache kwa hivyo baada ya kuona hayo na hayo yanadhihirishwa na mgogoro mkubwa ambao unaendelea ndani ya SUF kwa sababu ingekuwa ni chama ambacho kweli kinapigania haki sawa kwa wote na chama ambacho kinasimamia katiba yake mgogoro ule usingekuepo kwa hivyo baada ya kuona kwamba e, ni kuna watu wachache ambao wao hawaamini kwenye kuondoka kwenye madaraka ndani ya kafu na wao ndio wao wanatumia kafu kama taasisi ya kujinufaisha wao kaona kwamba hamna maana bora uwe kwenye chama kikubwa kama chama cha mapinduzi ambacho unaona tangu kimeanzishwa mwaka sabina saba kimekuwa na mwenyekiti Nyerere kimekuwa na mwenyekiti Alhasan Mwinyi kimekuwa na mwenyekiti Mkapa kimekuwa na mwenyekiti Rais Mustafa Mheshimiwa Kikwete kimekuwa na mwenyekiti wa sasa Mheshimiwa Dr. Magufuli kwa hivyo unaona chama ambacho kiko dynamic na kinakuwa na viongozi kwa watu tofauti tofauti sasa uoni sasa kama wewe ukiwa kama ndio mwanasheria wa chama pia kwa muda mrefu unijitihada gani ambazo ulizichukua labda uliweza kukaa na hizi pande mbili za kuweza kuzungumza nao ili kuhakikisha kwamba ule mgogoro pia unaweza kupotea kwanza ni sema kama ambavyo nimeshawahi kuwaeleza Tanzania kwamba pamoja na kuwa mwanasheria wa chama lakini nilikuwa mjumbe wa baraza kuu la uongozi na mjumbe wa mkutano mkuu taifa sasa ukitizama kwa nafasi hizo lakini pia kama vile nilikuwa mshauri mkubwa kwenye masuala haya kisheria kwa hivyo jambo la kwanza lilikuwa E, baada ya kuvunjika mkutano mkuu mwaka 2016 jambo la kwanza lililokuwa limetokea baada ya pale kuna ushauri ambao nilitoa kwa 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 chama kwamba sasa mkutano mkuu umevunjika tufanye haya tufanye haya lakini naona ule ushauri haukuzingatiwa lakini pili kwenye kufungua kesi kwenye kufungua kesi mimi ni mmoja wa watu ambao pamoja kwamba ni, ni mwanasheria na ni wakili na nasimamia kesi mbalimbali lakini siamini kwamba mgogoro um, wa kisiasa katika political perspective mgogoro wa kisiasa unamalizwa kwa njia za kisiasa mgogoro wa kisiasa hauwezi kumalizwa kwa njia za kisheria na ndio maana kuna nchi kama Kenya wao wana tribunal maalum ya kusikiliza ene wana mahakama maalum ya kusikiliza migogoro ya kisiasa. Sasa kwa sisi mgogoro wa kisiasa the best way ilikuwa ni kuzungumza. Na mwandishi wa habari eh, kwenye mazungumzo hamna jambo ambalo linashindikana. Na hakuna duniani na uh, wanaoni mtizama kupitia Icon TV wafahamu wa kwamba duniani hakuna chama cha siasa kimewahi kuimarika kutokana na 
kupeleka migogoro yake mahakamani duniani hamna mfano wa namna hiyo kwa hivyo hata CF haiwezi kuimarika kwa kupitia mahakamani CF ina inaendelea kuteketea na watanzania wanaona mifano na hata kwenye hizi chaguzi ndogo inaonesha kwa mfano kinondoni walipata kura 1043 lakini kwenye uchaguzi mdogo wa jimbo la Ukonga wamepata kura ya chini ya 500. Kwa hivyo unaona kabisa ni chama ambacho kinaenda katika hatua zake za mwisho za uwepo wake. Na ndio maana umeona hata viongozi wa Zanzibar ni watizama kupitia kwenye mitandao kijamii eh wanasifu wanasema wa Zanzibari wasifu wamekaa kutizama hatima yao. Wamekaa siku nne wanatizama hatima yao. Kwa hivyo hasa mimi kama mwanasheria mimi nilichokuwa naamini ni kwenye kumaliza mgogoro wa kisiasa wa CUF kwa njia za kisiasa na nitakupa mfano nchi na wanasiasa wakubwa mfano ni Mwalimu Sefu Mheshimiwa Mwalimu Sefu mwaka 88 mwishoni mwa miaka 80 89 alifukuzwa wanachama wa CCM kwa nini hakwenda mahakamani kwa sababu kwa upeo wake kisiasa huwezi kumaliza tatizo la kisiasa kwa kwenda mahakamani waziri mkuu mstafu Edward Loasa alikatwa kwenye mbio za urais ndani ya CCM. Kwa nini hakwenda mahakamani? Kwa sababu alijua kwamba swala la kisiasa linaisha kisiasa. Kwa hiyo kuna mifano mingi sana. Kuna mifano mingi ndani ya CCM na mambo mengine kwamba mambo ya kisiasa yanaisha kisiasa. Okay. Na kesi nyingi zilikuwa zikifunguliwa kipindi ambacho wewe bado ulikuwa ndani ya chama cha wananchi CUF. Kwa nini zile kesi zilikuwa zinafunguliwa ili kuwa wewe unafahamu kwamba hizi kesi zote ambazo zinazofunguliwa lakini hakutakuwa na mwisho? labda niseme e, jambo kubwa moja kwamba kwa mwanzoni e, zile kesi kwa imani kabisa ya kisiasa na imani ya kukipenda chama ilikuwa kwamba hizi kesi ni kwa ajili ya sema kama ni kupata nafuu ya muda tu kwamba tunafungua hii kesi ili ku kuangalau ku, ku, kwa sababu kwa mfano kuna kesi ilifunguliwa ambayo inasema pande mbili zikae mezani na kwenye kesi hii ni kwa mmoja wa, wa mawakili kesi nao si wabunge wengi wa CUF lakini kwenye maombi aliyopelekwa mahakamani kwa mahakama iwalazimishe wakae chini wasuluhishe kwa hivyo zile kesi mwanzoni tulizifungua kwa sababu mwao uh, uh, watazamaji wa Icon TV wa, 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 wa nimkuu kwamba kwenye mambo ya migogoro kuna watu ambao ukishafungua kesi inakuwa ni njia kama kumvuta wenzako hata leo mimi nilikuwa mahakamani mtangazaji na kulikuwa na kesi kwa mfano ya masuala ya ndoa lakini nimekana upande mmoja unasema uko tayari kusulisha na mwenzako. Kwa hivyo zile kesi zilikuwa kama sisi kwa, kwa mtizamo wangu mimi. Sijajua kwa wenzangu kwa mheshimiwa katibu mkuu Kafu Mwalimu Sefu na wengine kwamba wao walichukulia kesi kama ni njia kukomona hapana. Au upande wa, wa profesa Lipumba kama alichukulia ni namna kukomona siwezi kujua. Lakini ninachoweza kusema ni kwamba kesi ilikuwa ni kwa ajili ya kuvuta unafungua kesi upande wa pili unakuja mahakamani ili sasa muone aibu kwamba sasa hili jambo hatuwezi kulimaliza na ukitizama kwa mfano mwanzoni kwa sababu kesi za mwanzo zilizokuwa zimefunguliwa ni ilikuwa namba 23 na nyingine namba 21 namba 21 ilikuwa kuwaita ku, ku, pamoja kwamba kutizama nguvu ya msajili kama alikuwa na nguvu ya 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 ya, ya, ya kuamua kwenye masuala ya CF alikuwa hana na kesi ya pili kwa e, masuala ya, ya, ya ruzuku ya, ya kafu. Kwa hivyo zile kesi mimi nilichokuwa naamini zilikuwa ni ulimbo wa kisiasa wa kutanisha pande mbili na simanishi kwamba ongeza kusovu kwamba kwamba profesa Lipumba endelee na na kitu wake au aachie hapana. Kwa njia yoyote tatizo ni e, kuwa na, na tatizo ni, ni, ni kuwa na e, majibu mepesi kwamba kwenye zile kesi ili unene umalize mgogoro wa kafu basi fulani na fulani wapate nafasi fulani au fulani na fulani wasipate nafasi fulani kwa sisi ambao tulikuwa tunaamini kwamba hiki chama ni kwa ajili ya kushindana na CCM kuchukua dola tuliamini kwamba maridhiano yoyote kwamba labda viongozi wote wala wajuu wameshachoka wakae pembeni waje watu wengine sisi tuliamini kwenye hilo sasa sasa baadaye baadaye ndani ya kesi na kwa kweli mimi nilikuja kutofautiana hata na mitizamo na wenzangu kwa sababu ukitizama wengi ambao wako kwenye hizo kesi wengi wanapenda ziendelee kuwepo badala ya ziishi kama tumekuwa tunatarajia na 
Naam, eh bana mambo vipi? Mimi naitwa Dan Kaboma, the icon mwenyewe staring pia wa mji. Lakini pia nafikiri baada tunajaribu kuonyesha pia cheti ambacho kilichokupo pia hapa mbele ni cheti ambacho tumepewa na TCRA na hii ni kwa wako halalisha ni mwana tunirahishwa rasmi kwa ajili ya kuweza pia kufanya kazi hii na mimi niwezo kutuwa pia shukura ndangu za uvati kabisa za kwanza kabisa zedi kuwa kwa familia yangu baba yangu, mama yangu mzazi, dada yangu ambaye pia ni moja ya watu wangu wa karibu ambao wanaweza kusaidia kila kitu mwa wanao nisaidia suwa wanaweza wanao nisaidia katika mambo yangu mingi za hini lakini second leaf for my fans watu wangu wa karibu, wadau mbali mbali ambao pia tunatumia mda mingi pia kufanya nao pia kazi kwa yu shukura ni mingi sana 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 pia zende kwa usore seni mutoka na tuko rasmi kwa ajili ya kuweza pia kufanya kitu kama hiki kwa ajili ya kusogezea wewe habari na abeti zote kadi ambazo zinazotokea pia kutoka kila hengo ya dunia. So shukrani sana 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 sana. Kwa habari za burudani, siasa na michezo, usisahau kusubscribe ili usipitwe na update